Hola, buenos días. El día de hoy queremos comenzar con unas preguntas. ¿Quién siente que no encaja con los estándares de belleza? Levante la mano, por favor. ¿Alguna vez has querido cambiar algo sobre tu apariencia? Si levantaste la mano, eres parte del 89% de niñas y mujeres que se sienten inseguras de sí mismas. Pero, ¿por qué nos sentimos así? Y aún más importante, ¿hay alguna manera de detener este sentimiento? Bueno, realmente todo comenzó con los estándares de belleza y el paso de las épocas que se han ido adaptando a las fantasías de la sociedad para una apariencia ideal. En los años 1800 empezaron a apostar por un canon de belleza para mujeres más delgadas. De introducción al famoso cuerpo de reloj, uno de los cuerpos más deseados por las mujeres que consiste en tener los hombros alineados con las caderas, marcando una cintura definida. Por ello... Comenzó el uso de corsés excesivos, que terminaron en la muerte de varias mujeres y niñas, ya que deformaban los senos y apretaban los órganos vitales, llegando a perforar los pulmones en algunos casos. En los 90 estuvo de moda la imagen erochic, con mujeres más delgadas, con piel pálida y ojeras oscuras. En los años 2000, la mujer perfecta era conocida por ser alta, delgada, pechos grandes, bronceada y tonificada. A este aspecto se le llamaba Victoria Secret Angel, incluyendo el conocido 90-60-90 y la talla doble cero. ¿Cómo son los estándares de belleza en otros países? Comencemos por uno de los países con estándares de belleza más exigentes y rigurosos que hay, Corea del Sur. En Corea del Sur, para ser considerada bonita, tienes que cumplir con un cutis perfectamente blanco, ya que es un sinónimo de tener la piel bien cuidada. Para la sociedad coreana, una mujer que pese menos de 50 kilos es un ejemplo a seguir. Un rostro ovalado y una barbilla en forma de V, ya que estos dan un aspecto delicado. Las hijas tienen que ser rectas, definidas pero poco marcadas, ya que se suelen asociar con una mirada infantil. El doble párpado es aquella línea que divide el párpado. A los coreanos les llama mucho la atención. Y se considera como un signo de belleza. Las mujeres adolescentes cuando llegan a cumplir cierta edad, los padres a forma de regalo las llevan a hacerse una cirugía para obtenerlo. Esto se considera una práctica totalmente normal. Bueno, continuemos con otro país con estándares de belleza muy exigentes y rigurosos. Rusia. En Rusia para ser considerada atractiva tienes que tener ojos grandes, preferentemente de color azul, celeste verde, gris o marrón claro, un rostro ovalado con una nariz fina y recta, labios grandes y cejas oscuras. La piel del cuerpo y de la cara tiene que ser completamente lisa, sin manchas ni marcas. Los cachetes no se tienen que notar, ya que en Rusia se considera como un signo de sobrepeso. Y la línea del cabello tiene que ser completamente circular, sin partes sobresalientes por los lados. Bueno, para finalizar con los estándares de belleza en otros países, vamos a hablar sobre Japón, un país con estándares de belleza exigentes, tal vez no tanto como los anteriores, pero en Japón para ser considerada hermosa tienes que tener un cutis perfectamente blanco, libre de acné, manchas, marcas, entre otras cosas, también conocida como piel de porcelana. Otro signo de belleza son los ojos europeos. El peso ideal para una japonesa es de 48 kilos, ya que en Japón no se busca tener curvas pronunciadas, sino verse delgada y saludable. Bueno, las ideas en lo que puede hacer que una mujer se vea hermosa han cambiado bastante por el pasar del tiempo, haciendo que varias mujeres y adolescentes se sientan inseguras de sí mismas, lo cual puede terminar en varios problemas de autoestima y en algunos casos hacer que intenten encajar a costo de su felicidad, salud mental e incluso sus hábitos alimenticios. Pero... ¿Cómo podemos romper este ciclo? Es cierto, el amor propio es mucho más complicado que solo pensar en tu apariencia como hermosa. De hecho, mucha gente cree que con cumplir ciertas metas van a amarse a uno mismo. Pero esto no siempre es verdad. Sabiendo todo esto, ¿cuál es la mejor manera de amarse a uno mismo? De acuerdo con una investigación que hicimos, hay cuatro grandes consejos y nos gustaría compartirlos. Primero, conócete a ti misma para saber quién eres y cómo eres. Esto se puede lograr con prácticas como la meditación, escribir tus sentimientos en un diario o libro, 
hablar con alguien más o hacer ejercicios como el árbol de la vida que ayuda a reflexionar sobre tu pasado y cómo te ha afectado a cómo eres en hoy, hoy en día. Segundo, dedícate tiempo para ti. Ya está para higiene personal, para saber cómo te sientes o simplemente para calmar tu mente. Esto te puede ayudar en saber cómo eres y qué cosas te gustaría hacer. Número 3. Valora a la gente que tienes. La gente en tu vida tiene un rol muy importante en cómo te ves a ti misma. Por eso es muy importante pasar tiempo con gente que te haga sentir bien y segura. Número 4. Aprende a apreciar tus logros. No todo lo de la autoestima tiene que ver con la apariencia. Hay veces donde algo que hiciste no se siente lo suficientemente bueno. Ya sea, por ejemplo, un examen, un proyecto, tal vez tu manera de actuar. Pero hay veces donde las pequeñas cosas son mérito de celebración. Por ejemplo, digamos que tuviste un examen y estudiaste para poder tener la mejor calificación posible. Sacaste 8.5. ¿Qué harías y cómo te sentirías? Probablemente hay gente que se sentiría horrible al respecto y entendemos que estudiar por horas y no sacar la calificación que esperabas puede ser bastante frustrante. Pero vaya, un 8.5, muy buena calificación. Y realmente es muy bueno saber apreciar lo que puedes hacer. Ahora, llegar a implementar estas ideas puede ser muy difícil, ya que todos pensamos de manera distinta. Y puede ser que estos consejos no ayuden a todos. Pero lo importante es dejar atrás ese pensamiento de que una mujer y también un hombre tiene que cumplir con ciertos aspectos para ser considerado bonita o atractiva. Ya que todos contamos con diferentes aspectos, ya sea una nariz ancha, una toma en que no sea plano o piel morena, entre muchos más aspectos. Esperamos que nuestra plática pueda ayudar en este problema tan común en la sociedad de ahora. Y recuerda, si quieres vivir feliz y en paz contigo misma, ya vas por la mitad del camino. Gracias por su atención.